আজকে আমরা ডিপ ফ্রিজ এর কিভাবে ইভাবোটার তৈরি করতে হয় এটা তোমাদেরকে শেখাবো দেখে আছো এই ডিপ ফ্রিজ এর এই যে ইভাবোটার এর উপরে যে একটা শীট আছে না খুললে হ্যাঁ এই শীট না খোলা অবস্থায় এই শীটটা কিন্তু খুলে গেছে নষ্ট হয়ে গেছে এর ভিতরে যে কয়েল ওই পাশে দেখালে বোঝা যাবে এর ভিতরে কিন্তু কয়েল পেছানো আছে তা আমরা কিন্তু শীটটাকে উঠাবো না শীটটা রাখা অবস্থায় এটার উপরে একটা বক্স তৈরি করব আর বক্সটা তৈরি করব হলো জিপ শীট দ্বারা এই শীত দ্বারা ঠিক আছে এখন কিভাবে এটার মাপ নিতে হবে এটার কিন্তু ইভাবোরেটার অর্থাৎ চেম্বারটা লিক হয়ে গেছে লিক হয়ে যাওয়ার কারণে গ্যাস থাকে না ঠান্ডা হয় না এখন মনে করো যে এটা আমরা নতুন করে ইভাবোরেটার তৈরি করব ইভাবোরেটার তৈরি করার জন্য ইভাবোরেটার কিন্তু আলাদা টেকনিশিয়ান থাকে আমাদের সাথে কিন্তু আমাদের টেকনিশিয়ান আছে উনি তৈরি করবেন এবং তোমরা কিভাবে মাপ ঝোপ নিতে হয় উনি করবেন তোমরা দেখবা কারণ প্রত্যেকটা কাজের জন্য প্রত্যেকই এক্সপার্ট হইতে পারে না যে কোনো কাজের জন্য একজন লোক এক্সপার্ট হয় উনি হলো চেম্বার মিস্ত্রি যাকে আমরা বলি বা ইভাবোটার তৈরি করার এক্সপার্ট লোক আর উনি এখন তৈরি করবেন তোমরা সেই সাথে দেখবা এখন দেখো তোমরা কিভাবে মাপ যুক্তটা নিতে হবে যারা চেম্বার বানাইবেন উপর দিয়া যে ডিপ না কেটে তাদের জন্য এই সুযোগ সুবিধা তারা কিভাবে প্রথমে মাপটা নেবেন প্রথমে এই চ্যানেল থেকে এই চ্যানেল পর্যন্ত মাপ নেবেন মাপ নিলে যা আছে মাপে যা আসবে তা পুরো সিট কাটবেন পঁচিশ ইঞ্চি আপনি লইবেন পঁচিশ ইঞ্চি দুই সুতা আর দুই সুতা বেশি নিবেন আচ্ছা তাহলে কত এখানে পঁচিশ দুই সুতা আছে পঁচিশ নিবেন পঁচিশ সুতা মানে দুই সুতা বেশি নিতে হবে বেশি নিতে হবে তারপরে আচ্ছা বেশি কেন নিবেন এখানে একটা বর্ডার হবে এই বর্ডারটা বানাইতে গেলে দুই সুতা মাল খেয়ে ফেলবে খেয়ে ফেলবে যে সমান সমান এই করে মিলে যাবে তারপরে এরপরে পাতালে মাপ নিবেন চড়া আমরা চড়া মাপ নিবেন চড়া এই চড়াটা হলো আছে আপনি আঠারো ইঞ্চি ছয় সুতা আপনি কি করবেন এখান থেকে আরো তিন সুতা কম লইবেন আঠারো ইঞ্চি তিন সুতা নিবেন তাহলে আঠারো ইঞ্চি বালিশের উপরে এটা আছে মনে করেন তেরো ইঞ্চি আছে আপনি নিবেন তেরো ইঞ্চি দুই সুতা কম এবং বেশি কি জন্য না সেটা কম আর বেশি আমি বুঝাই যাচ্ছি এখানে ধরো সেটা হলো এখানে যতটুক জায়গা আছে মাপবেন মাপবেন আপনি এখন ধরেন এখানে যতটুক জায়গা আছে আমি যে বক্সটা তৈরি করব। আমাদের যে পাইপ টা এতটুকু মোটা হবে এই পাইপটা এখানে হবে তাহলে এই পাইপটা এখানে জায়গাটা কমে যাচ্ছে না এই জায়গা কমের জন্য এখানে কম নিতে হবে চতুর্দিক থেকে দুই শতক করে মাপ কম নিতে হবে আর এই জায়গায় বেশি নিতে হবে তার কারণ হলো কি এই জায়গায় বেশি না নিলে এর ভিতরে বক্সটা ঢুকবে না এর জন্য এখান থেকে একটু বেশি বেশি নিতে হবে বুঝতে পারছো লম্বা দিকটা মোটেই কোন দিক দিয়ে কম নিবেন না যা আছে তাই নিবেন কেন কম নিবেন না এটা আপনি কথা বলবেন না হ্যাঁ ছোটটা 
माल्टी এখন এই যে শিপটাকে বক্স আকারে একটার সঙ্গে আরেকটার সঙ্গে রিফিটের মতন লাগানো হবে এই যে গ্রুপ করা হয়েছে গ্রুপের ভিতর দিতে হবে এখন কাঠের হ্যামার দ্বারা এবং লোহার হ্যামার দ্বারা দুই পাশ থেকে চান দিয়ে ধুইয়া এটা একটার সাথে একটা লাগানো হবে
এখন মনে করো যে বক্সের চার সাউন্ড তৈরি করা হয়ে গেছে চার সাইড সেটা কোথায় দেখি সাইড সাইড বুঝছো মানে চতুর্থ সাইডের কভার তোমার তৈরি হয়ে গেছে মানে জয়েন্ট হয়ে গেছে এই যে জয়েন্ট যে দিছে রাখছে জয়েন্ট গুলো কিন্তু কোনো লিফ করার কোনো ব্যবস্থা নাই একদম ফিনিশিং জয়েন্ট আছে এখন এটা কিন্তু নিচে যাবে এই পাটটা তা নিচে যে পাট যাবে তোমার মাপটা কিভাবে হবে নিচে থেকে মাপ দাও তো নিচে ধরো কত টাকা আছে নিচে 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 পাট মাপ দাও হ্যাঁ এই এই উপরে আর উপরে থেকে হ্যাঁ এখানে কত টাকা আছে ধরো এখানে ধরো হুম ওঠো এখন ওঠো দুজনে হাত ওঠো দুজনে হাত ওঠো কত টাকা ছিল 18 18 ইঞ্চি এখন এখানে ধরো এখানে ধরো হ্যাঁ একদম এই জায়গায় ধরো মাথায় ধরো এখানে কত আছে 18 না এখন যে আরেকটা শীত নিতে হবে এখান থেকে কিন্তু দুই সুতা করে বেশি রাখতে হবে এই পাশেও এই পাশেও বেশি রাখতে হবে ওই পাশেও বেশি রাখতে হবে কি জন্য এখানে ভাজ দেওয়ার জন্য ভাজ দেওয়ার পর এটা কিন্তু ঢুকাইতে হবে এজন্য বেশি রাখতে হবে তাহলে নিচে যা মাপ আছে তার থেকে দুই সুতা কি করতে হবে বেশি রাখতে বেশি রাখতে হবে এখন এইভাবে মাপ দাও এইভাবে মনে করো যত টাকা আছে এখানে যত টাকা আছে এখানেও মনে করো যে বেশি রাখতে হবে মানে সবটুকে এখন বেশি রাখতে হবে কি জন্য ওই যে কলাটা হবে ভাজ দেওয়ার জন্য যে জায়গাটুকু ওইটুকু অতিরিক্ত নিতে হবে এখন এটার মাথায় আরেকটা শীত কাটা হবে ওই শীতটাকেও মনে করো এইভাবে কলার করতে হবে ভাজ দেওয়া কলার করার পরে এটার মধ্যে মনে করো যে বসায় দিবে ঠিক আছে শীতটা কাটেন কাটে আপনার তৈরি করেন এখন আমরা এই ভাজ অনুযায়ী এই বক্সের তলা ফিটিং করতে হবে তলা ফিটিং এর শীতটা কিভাবে ভাজ দিছে এটা একটু দেখে নাও কয়টা ভাজ দিছে এটা দেখো उल्टर বসানো শিখ তারপরে এমনি পারবা আচ্ছা এখন বসানো হয়ে গেছে আচ্ছা এখন আপনি শিটটা জয়েন করেন জয়েন করেন তারা দেখো কিভাবে জয়েন হয় শিটটা গ্রুপের মধ্যে আর উপর করে ফালাইতে হবে যেটা শিট লোহাটা হ্যাঁ আর এদিকে আনছে মানে এদিকে এদিকে
এখন এটা ডিবের বক্সটা কিভাবে সুন্দর করে তৈরি করছেন দেখছেন জয়েনগুলো কিভাবে দিছে এই যে জয়েনগুলো হচ্ছে কত সুন্দর ভাবে দেখতে দেখেন এখানে পানি রাখলে কোনো লিক হবে না এখন আপনাদের দেখার উদ্দেশ্য হলো যদি না দেখাই তাহলে এই যে বড় ডিপ ফ্রিজ হোক ছোট ডিপ ফ্রিজ হোক যখন আপনাদের কাছে কি ভাবে এটা লিক হবে বা চেম্বার লিক হবে তখন এই বক্সগুলো কিভাবে তৈরি করতে হয় সেগুলো যদি না দেখেন তাহলে কোনো তৈরি করতে পারবেন না নষ্ট হইলে আমার সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন না কি করবেন এই জন্য কিন্তু আপনাদেরকে দেখাইতেছি নাহলে কিন্তু আমার এই বক্সটা এতক্ষণ তৈরি হয়ে যেত অয়েল পেশানো শেষ হয়ে যেত দেরিটা হয়েছে আপনাদেরকে দেখানোর জন্য জয়েন গুলা ভিতরে দেখে কিভাবে ফিনিশিং হয়েছে একটু দেখো ধরো সবাই ধরো সবাই ভিতরে জয়েন গুলা কেমন ফিনিশিং হয়েছে দেখা গেছে मजुरी छोट बड़ लागे सोजा कर पलिथिन जेडाइन करते हैं झाल झालाइल कर पानी दिए वाश कर ठीक समय लगे सौभाग्यवान व्यक्ति 
এখন কিভাবে রাউন্ড করে একটু একটু রাউন্ড এর ক্যামেরা দেখে না দেখা যায় আবার স্প্রিং রাখে টান দিয়ে আবার নিয়ে আসতে হবে রাউন্ডটা দেখা অসুন্দর করে রাউন্ড করার সময় একটু সাবধানে করতে হবে যাতে পাইপটা ঢ্যাপ না খায় বা চ্যাপটা হয়ে না যায় এখন এইভাবে এই বক্সটা সম্পূর্ণ রূপে এই ওয়ান ফোর সাইজের পাইপ দ্বারা কিন্তু প্যাঁচানো হবে প্যাঁচানোর পরে এটাকে ইনসুলেশন করতে হবে কিভাবে ইনসুলেশন করা সেটাও দেখাবো এখন তোমরা দেখতে থাকো কিভাবে পাইপ গুলাকে ঝালাই দিয়ে আটকানো হয় বক্সের সাথে
এখন হলো আমাদের এই যে বক্সের ইভাপোরেটর যে কয়েল এটা কিন্তু সম্পূর্ণ পেছানো হয়ে গেছে এখন আমাদের সমপরিমাণ এই যে সাকশন লাইন যেটা যাবে এই পর্যন্ত রেখে বাকি কাটতে হবে তো এখান থেকে পাইপটা কেটে এটুকু আউট করে দেন এটুকু কি জন্য লম্বা রাখা হয়েছে এই পাইপটা কিন্তু সাকশনে চলে যাবে কম প্রেসারে আচ্ছা এখন আর হলো থার্মোস্টেট সুইজের জন্য আমাদেরকে এখান থেকে আটা লাইন বের করতে হবে এটা झालाई नई थार्मोस्टेड ठंडा जो शुरू कर शुरू होना जगह ढुकानी জালাই কত ফিনিশ হয়ে গেছে দেখছো আচ্ছা এখন আমাদের সব কাজ শেষ হয়ে গেছে এটা বুঝাই না ক্যাফেলারি টিপ দলা করে দেন এইভাবে ভাস করে দেন এই জায়গা ঠান্ডা হবে জুট লাগবে জুট দেরা কিন্তু পরিষ্কার করতে হবে এই যে জালাইগুলো দেওয়া হয়েছে এই জালাইগুলো সব পরিষ্কার করতে হবে সব এখানে জুট আছে তো একটা দেওয়া হয়েছিল কো দুটো করে দাও এই যে পা গেছে এটা ভালো করে মুছতে হবে
নেম হলো পানিতে ভিজাই ধুই দেবো ভিজাই ধুই দিব আচ্ছা এখন হলো এইটাকে হলো টেপ ভেন্টিলেশন টেপ দাম না কি করব জানো এইটাকে এভাবে ঢাকা দিতে হবে এই যে হ্যাঁ পাইপের ভিতরে কি জন্য দিব আগে বুঝাই এটা দেওয়ার অর্থটা হলো এই ফ্রিজ সাথে যখন লাইন দেব এই বোটারে তখন কিন্তু এটা ঘাম দে এই ঘামা পানিটা যাতে বাইরে বের হইতে না পারে এটাকে আটকানোর জন্য এই টেপ মারা হবে বন্ধ করে দেব এখন সম্পূর্ণটা কিন্তু টেপে ঢাকা দেব শুনবে শুরু করেন कैपिलरि शेषानी दूर दाड़ा रडिंग फिटिंग বাইরে ফেলা দিন বাইরে এর কিন্তু ধরলে ঠিক হবে বাইরে দাও লাগবে না বাইরে দিলে ধপ ধপ করে একটু দূরে লাগলে দূরে চাপ দিলে ধপ ধপ করে আচ্ছা এখন উড়ান ঘুরায় ফেলা নেন লাইনে চিটটাকে আচ্ছা হাত দাও একদম ধরলে বসে দেন আর পাইপটা নিচে দিলে একদম টান দিলে হবে বক্সটাকে ঘুরায় নিতে বাকি বক্সটাকে হ্যাঁ टेपिलरिंग <laughs> 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 
লাগবে না শেষ দোকানের পরে হয়েছে দোকান হয়েছে এখন এদিকে আসো ক্যামেরা নিয়ে দিচ্ছি হ্যাঁ এখন আমরা কিন্তু এটা রিফিট দিয়ে আটকা দিবো যে ফাঁক আছে না পাশাটাকে এখানে কি রিফিট দিয়ে আটকা দিতে হবে আচ্ছা এখন হলো আমাদের কিন্তু সব কাজ শেষ হয়ে গেছে আমরা হলো চেম্বারটা বা ইবাবাটা তৈরি করে বক্স ভিতরে ঢোকা দিছি এই যে দেখো বক্স টা কিভাবে ঢোকানো হয়েছে একদম সুন্দর ফিনিশিং কিন্তু এখানে ফাঁকা আছে কারণ চেম্বারটা অনেক বড় এটা কিন্তু এই যে এভাবে আটকেতে হবে রিফিট দিয়ে দুই পাশে তাহলে কিন্তু শক্ত হয়ে যাবে এখন নিচের দিকে কিভাবে লাইনটা বেরোচ্ছে দেখো এই যে ক্যাপিলারি অংশ এটা হলো সাকশনের অংশ আর এটা হলো কি এটা রাখছে থার্মোসের সুইচের জন্য ঠিক আছে কম্পিউটার টাই থার্মোসের সুইচ এর কিন্তু এই যে জায়গা থাকে এই জায়গা বুঝতে পারছো কিভাবে এই ফোটোটা তৈরি করে হ্যাঁ কি কি কিভাবে করছে দুইজন বলতে পারি দাঁড়াই দেখি এ মাহবুব ঝালাই করতে হয় এই সব কোন দেখছো না তাহলে তোমাদের কি একটা ভালো একটা অভিজ্ঞতা হলো না এখন মনে করো যে এই একজন যদি কাজ শিখে শিখা অবস্থায় কিন্তু নতুন অবস্থায় কিন্তু এই কাজটা করতে পারবে না এটা কিন্তু জটিল কাজ তোমরা এখানে দেখছো দেখার পরে কিন্তু একটা অভিজ্ঞতা তৈরি হয়েছে এখন তোমরা পর্যায়ক্রমে হয়তো চেষ্টা করলে পারবা আর এই বক্স গুলা বা ই ভবটার গুলা কিন্তু আসলে আলাদা এক ধরনের লোকে তৈরি করেন এবং তাদের কাজগুলা সুন্দর ফিনিশিং হয় যেমন আমাদের কাজগুলো ওই যে আমাদের এক ভাই আছে ওনার দ্বারা করে একসময় আমরাও করছি কিন্তু এখন আমরা আর ওই সুযোগটা পাই না কারণ আমাদের সময় বেশি লাগবে এত ফিনিশিং হবে না আর ওরা সারাদিন মনে করো যে এই ধরনের কাজই করে যায় জন্য এটা তাদের ফিনিশিং হয় এখন আমরা কি করব এই তুমি কি করছো এখন আমরা এইটা কি করব এই যে কম প্রেসারের যে পয়েন্ট গুলো আছে এগুলো সবগুলো খুলব খোলার পরে সাকশনের লাইন ফিটিং করব তারপরে কন্ডেন্সারটা ওয়াশ করতে হবে যেহেতু এই বাবুটার কয়েল নতুন দিছি কন্ডেন্সার কিন্তু পুরাতন রয়ে গেছে দুই সাইডে এই পাশে আছে এবং ওই পাশে আছে এখন কন্ডেন্সার ওয়াশ করতে হবে ওয়াশ করার পরে আমরা এটাকে গ্যাস চাষ করবো এবং কিভাবে গ্যাস চাষ করা হয় এটা তোমাদের প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস প্রথম ক্লাস তোমাদের এবং আজকে যে ক্লাসটা করতেছ আজকে কিন্তু তোমাদের দ্বিতীয় পর্বের প্রথম ক্লাস ছিল দ্বিতীয় পর্বের প্রথম ক্লাসে আমরা কি করছি তোমাদেরকে ই বাবুটার তৈরি করা দেখাইছি তাহলে প্রথমে কিন্তু একটা বড় কাজ পাইছো তোমরা ঠিক আছে তাহলে ই বাবুটার তৈরি করা ডিপ ফ্রিজের আজকে আমরা শিখলাম কত সাইজের পাইপ লাগলো কিভাবে ঝালাই করলাম শিট দেখ কিভাবে বক্স তৈরি করলো ইত্যাদি শিখলাম ঠিক আছে 
আচ্ছা ঠিক আছে ভালো কথা এখন পরবর্তী ক্লাসের জন্য তোমরা প্রস্তুতি নেবা যে এই ফ্রিজ টাইপ যখন গ্যাস চাষ করে তখন তোমাদেরকে দেখানো হবে যে কিভাবে গ্যাস চাষ করানো হয় তারপর তোমরা নিজে থেকে করবা ঠিক আছে খুদা হাফেজ আসসালামু আলাইকুম